அஸ்லாம் வலைக்கும் ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு சிஸ்டர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் ஓட்ஸ் வச்சு எப்படி கஞ்சி பண்ணலான் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஓட்ஸில் பண்ண கஞ்சின்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது அந்தளவுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உண்மையிலேயே பிரியாணியே தள்ளி நிற்கும் வேறு லெவல் டேஸ்ட்டு தான் ஸ்டெப்ஸையும் இன்க்ரீடியண்ட்டையும் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அதே அளவு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டயட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு கஞ்சி இது ஒரு கப் ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அதே கப்பில் மூந்தால் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க கிரைண்ட் பண்ண அப்புறம் அதோட அப்பியரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதை நம்ம ப்ரெஷர் குக்கருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் குக் பண்ணுறது ரொம்ப மஸ்ட்டு ஏன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வச்சுருந்த இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஆட் பண்ணிடலாம் மசாலாஸ் க்ரீன் சில்லிஸ் பேண்டன் லீவ்ஸ் கொரியண்டர் லீவ்ஸ் இது மட்டும் ஹாஃப் இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் பேலன்ஸ் ஹாஃப் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் குக் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா இன்க்ரீடியண்ட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் க்ளவுஸ் போடாததுனால ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணுறேன் லேட்டர் நான் என் கையால் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஊட்ஸ் ஒரு டேஸ்ட்லெஸ் ஃபுட் அதை வந்து டேஸ்ட் ஆக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ க்ரீனிஷ் ஆட் பண்ணி நம்ம விசில் போட்டோம் விசில் போட்டால் தான் நம்ம போட்ட அத்தனை இன்க்ரீடியண்ட்டும் நல்லா மசிஞ்சிருக்கும் ஐ மீன் ஓட்ஸோடு சேர்ந்து நல்லா குக்காக இருக்கும் ஓட்ஸ் குக் பண்ணும்போது அடிப்பிடிக்காமல் பார்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப மஸ்ட்டு என்னோடது அடிப்பிடிக்கல பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு எல்லாமே ஸ்மேஷ் ஆயிருக்கணும் அந்த அளவுக்கு குக் பண்ணணும் இந்த பக்கம் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஆயில் ஹீட் பண்ணி ஆனியனை ஆட் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரையை வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதை தொடர்ந்து மட்டன் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக மட்டும் ஆட் பண்ணுறோம் அதையும் வதக்கிக்கோங்க பேலன்ஸ் உள்ள இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக ஆட் பண்ணி எல்லாத்தையும் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரையை நல்லா வதக்கிக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் தனியாக வதக்கி தான் போடணும் அப்படியே ராவா கொட்டிடாதீங்க அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டு கிடைக்காது இதுக்கு மல்லி இலை தான் ரொம்ப மஸ்ட்டு அதுதான் நிறைய டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் மட்டன் ஆட் பண்ணதுனால டேஸ்ட் மேக்கர் ஆட் பண்ணல இன்கேஸ் நீங்கள் எதுவும் ஆட் பண்ணலனா கட்டாயம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் மேக்கர் ஆட் பண்ணணும் மட்டன் ஆர் சிக்கன் எது வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம செமி குக் பண்ணி வச்சுருந்த வெஜிடபிள்ஸை இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா குக் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை எல்லா மசாலாஸும் மிங்கிள் ஆகணுங்கிறதுக்காக தான் தனியாக வதக்கி நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் இதையும் விசில் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கஞ்சி ரெடி ஆயாச்சு கொஞ்சம் மல்லி இலை போட்டு கொதிக்க விட்டுடலாம் உண்மையிலேயே நம்ம டயட்டில் இருக்கும்போது ரொம்ப கிரேவிங்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப ஏற்ற மாதிரியான கஞ்சி இது நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் சிஸ்ட